ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവണം എന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവർക്ക് ഒരു വഴി കാട്ടി ഞാനത് ചിരിച്ച് വിട്ടെങ്കിലും ചേച്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കുപ്പിച്ചാന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ നിന്ന് അല്ലെ തപ്പി നോക്കാണ് വിളിക്കാറില്ല ഒരു സമയം ഫുള്ള് ഫ്രീയാണോ ചെയ്യണ്ടേ ആ ഇപ്പൊ എന്റെ മൈൻഡ് അറിയില്ല ഈ നമ്മളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടൻ ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുന്ന ടൈം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫയാസ് മോനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്ക് കിണർ പണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ അത് ഞാൻ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അത്ര അത്യാവശ്യം പൈസ പോയുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരിച്ചു ഹലോ എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് സ്മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം പ്രസൻസ് ലെറ്റ് സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് പാർവതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് കപ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇപ്പം കാണാം നമ്മുടെ അതിലൊരാൾ ഭയങ്കര ഡാൻസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ മതി പറയാം യെസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സുഹേദ് കുക്കു ആൻഡ് ദീപ കുക്കു ചേട്ടനും ദീപ ചേച്ചിയാണ് യേ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി മൂന്ന് വർഷം ഒരുമിച്ച് പൊളിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എന്താ കുട്ടിക്ക് എന്താ അറിയണ്ടേ കുട്ടിക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും കല്യാണം കഴിച്ച എന്റെ ലൈഫ് അധികം അറിയാതിരിക്കില്ലല്ലേ നല്ലത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഞാനല്ല ഞങ്ങക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പൊ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം കാരണം നമ്മൾ കുറെ നാളായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു കുക്കു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കറങ്ങാൻ പോകും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്താന്ന് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവൾ എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ലോകം ഒരു വലിയ ലോകം അല്ല വളരെ ചെറിയ ലോകമാണ് ആ ചെറിയ ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളില് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് ഇവള് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര മാറ്റമായിട്ടൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെയായിരുന്നു ഫുള്ള് 
ആരും എന്തും വിളിക്കാൻ അങ്ങനെ അതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ അത് മാത്രം അവരറിയിക്കാന്നല്ലോ ഉള്ളോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു ചരട് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ നമ്മള് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണത് അല്ല അത് അല്ല അത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറ്റിയത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ എത്ര ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എല്ലാം പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിലേഷൻഷിപ്പിന് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് മുന്നേയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോണു ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് മാറി നിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെങ്കിലും വർക്കിന് പോയാലും ഞാൻ എന്തായാലും എല്ലാ രാത്രിയും വീട്ടിലെത്തും ഇപ്പൊ കൂടുതലും കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കൊച്ചിയിലെ വർക്ക് എത്ര ലേറ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും ആ സോ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം ചിലപ്പോ ഡിന്നർ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കും കൂടുതൽ ചിലപ്പോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഞങ്ങൾ കഴിക്കും രാവിലെ ചിലപ്പോ വെളുപ്പിന് വണ്ടി വരും പോവും അതാണ് ഒരു റൂട്ട് അത്രേ ഉള്ളു എപ്പോഴെങ്കിലും ദീപ ചേച്ചി കൊറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ മാറ്റി വെച്ചോടെ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒരു വിധക്കെ പോവാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ കൊറിയോഗ്രാഫീസ് കിട്ടുമ്പോ അല്ല വെയിറ്റ് അവള് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് മൂമെന്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എനിക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഈവൻ വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ മൈൻഡ് അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് പറയാടാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ വാ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അത് എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ആലോചന ആലോചന ആലോചിച്ച് അങ്ങ് കയറി പോവും ഒന്നും മിണ്ടോന്നില്ല വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വാ 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 തിരിച്ച തിരിച്ച അവൻ മാക്സിമം ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നം പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവർ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആവും ഞങ്ങൾ ഞാൻ കർമ്മയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ്സ് വരുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ആൾക്ക് നല്ലതാന്ന് തോന്നണമെന്നില്ല അറി അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നും സക്സസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ആരോ ഉപദ്രവിക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ വിഷമിപ്പിക്കാനോ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ ഞാനൊരു എനിക്കതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഡി ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രണവിന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്നാണ് കാരണം ഞാൻ അവൻ അവൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പ്രണവ് മാത്രമല്ല അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അധികം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ പുറത്ത് ബോംബെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വന്നാക്കുമ്പോൾ അവന് അവന് അവനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ ഞാൻ മാക്സിമം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെ സക്സ് ആവാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണുള്ളു പക്ഷെ അത് എന്തോ കറങ്ങി തിരിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ വരണുണ്ട് അത് എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഉപചാന്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ മൊത്തത്തില് ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോ പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഓക്കെ അല്ല അങ്ങനല്ല അല്ല ഫസ്റ്റില് രണ്ട് സൈഡിലും ഇഷ്യൂസ് ഞങ്ങൾ സാധാ സാധാ ഗ്രാമത്തിലുള്ള രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ഒന്നും ഓക്കെ ആവില്ല അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഷുറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാലും ഓഫ്കോഴ്സ് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി വീട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു ഈ ഒരു ദിവസത്തില് 
ചേട്ടന്മാരും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ലെവലിൽ അങ്ങനെ പോയിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുക്കുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചിനുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താവും ഞാൻ എൻ്റെ മോളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയാം പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും അതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ അതാണ് മെയിൻ ടെൻഷൻ ജാതി ഇതൊക്കെ വേറെ ആ പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുക്കു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്കൊരു കുറവും വരുത്തരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറയും എന്റെ നീത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവളായിരുന്നു ആ ഫ്ലാറ്റിന് താഴെ താമസിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അവളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ കുട്ടിയാ അപ്പൊ അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ് വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ആ ഫ്ലാറ്റ് പോയി നോക്കണം തന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇതുവരെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കാറില്ല ഒന്നും എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പണിയെടുത്ത് ഞാൻ കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ വാങ്ങിക്കും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പണിയെടുത്ത അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അവൻ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവൻ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യും അത് തന്നെ എന്നെ അപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ നോക്കിയിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോണതും വീടൊക്കെ കാണിക്കും നാട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ പോവും ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് പോവാണ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നടന്നു ഇന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ആഗ്രഹിച്ചാണ് എല്ലാം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കും പുള്ളി എല്ലാം അയക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അയക്കുന്ന ബ്ലോഗ്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് റിപ്ലൈ ഇല്ല വേണ്ട പുള്ളി ഹാപ്പി ആണല്ലോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ റംസാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു നമ്മള് ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലേക്ക് കേറുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോവ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുക്കുച്ചായിരുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും അങ്ങനല്ല അല്ല എന്നെ കൊറേ എന്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന അവിടെ ഷോ ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ ജീവിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഷോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ചിലപ്പോൾ അത് അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപ വരെ എന്റെ ബോണസ് ആയിട്ട് അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോയി പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകും അതല്ലാണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിട്ടുന്ന ടൈം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ശരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പൊ ആ ചേട്ടന് അവിടുത്തെ അടിപൊളി മേസ്തിരി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആള് ഞാനും എന്റെ അനിയനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തേപ്പ് പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് ഞാന് ഫയാസ് മോനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്ക് കിണർ പണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വീട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ വീട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി തരും എന്നുള്ള ഇത് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ രാവിലെ അവർ ഡോർ ഉറക്കുമ്പോൾ തുറന്നുക്ക അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വരുമെന്ന് അപ്പൊ മോൻ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പും ഭയങ്കര വലിയ രീതിയിലല്ല നിൽക്കുന്നേ അപ്പോ ഇന്നേ ഇതിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കണേ അപ്പൊ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ജോലി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അച്ചപ്പം കൊഴിലപ്പം പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ
അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴാൻ പോയായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വെളുപ്പിന് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല രാത്രി ഫുള്ള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പറ്റാത്തൊരു പരിപാടി വന്ന് ഞാൻ നിർത്തി അങ്ങനെ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആയത്ത് ജോലിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ കവർ ഉരുകി പോവാ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാരൊരു പത്ത് രൂപ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വലിച്ചെറിയാ പക്ഷെ ഞാനാക്കുമ്പോൾ ബ്രൂ എന്നുകൊണ്ട് മൊത്തം കത്തി പിടിച്ച് അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം ആൾ തട്ടിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നടപടി ആവില്ല മോനെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ അത് നടക്കില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പടക്ക കട എന്ന് വിഷു ആയിരുന്നു വിഷുവിൻ്റെ ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ പടക്കം ഞങ്ങൾ പുതിയ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രം ഉള്ളൊരു സംഭവം നീ അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരെ പടക്ക കടയിൽ ചുമ്മാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അത് എന്നെ സക്സസ്സായി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ വരുന്ന വർക്കുകളും പരിപാടി അങ്ങനെ ഡെയിലി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഏൺ ചെയ്തായിരുന്നു അതിങ്ങനെ വെച്ച് 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 സമ്പാദിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അവർ കൊടുക്ക ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചോളാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ജോലി പോലെ അവിടെ ഞാൻ പോയി ഇതേപോലെ പോയി അവസരം മേടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൈസ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഡി ഫോർ ഡാൻസിൽ എൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊതുവല അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഡാഡീക്കുള്ള കൊണ്ടുവരുന്ന മീണ്ട ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഏരിയയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന റിങ് ഷോളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഏരിയ ലാക്ട് ഇനിയിപ്പോൾ റോപ്പൊക്കെ മേടിക്കാൻ ബോംബെ എന്നൊക്കെ ഇതാക്കണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം പൈസ കയറണം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രാജേഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേ കൊല്ലത്തുള്ള ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാണ്ട് മേടിച്ച ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു ഡാഡിക്കുള്ള വല വീശുന്ന വല അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഏരിയ ലാക്ട് പരിപാടി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചാക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ സർവൈവ് ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂള് അവിടുത്തെ ആശാമാര് ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് കൊറിയോഗ്രാഫിക്കൊന്നും അധികം പൈസ വരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രം അത്യാവശ്യം പൈസ പോയുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർ പ്ലാനുകൾ സുഗമമായി ക്രമീകരിക്കും സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്മൈലി ട്രിപ്സ് ഡോട്ട് കോമിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് ഭയങ്കര എൻകറേജ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇന്നേവരെ എന്നോട് ഒന്നും ഒരു എതിർത്ത് പറയാത്ത രണ്ട് ആത്മാക്കൾ എന്റെ മമ്മിയുടെ അടിയാണ് ഒന്നിനും ഒരു ആ അത് ഞാൻ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനൊരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അഞ്ച് രൂപയാണ് അതായത് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു രൂപയും വെറ്റിലാണ് എനിക്ക് ദക്ഷിണമായിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചർ ശിബ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അത് മോനുള്ളതാണ് ദക്ഷിണ വെച്ചത് മോനുള്ളതാണ് ഗുരുവിനുള്ളതാണ് മോൻ കൊണ്ടുപോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് പപ്പടും പരിപ്പാണ് അന്ന് മേടിച്ച് മൂന്ന് രൂപേണ്ടാണ് പപ്പടത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് നൂറ് പരിപ്പിന് ഇതേപോലെ രണ്ടര രൂപ അങ്ങനെ എന്തോണാണ് എന്നിട്ട് അമ്പത് ദിവസം കടം പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പാദിച്ച പൈസക്ക് മേടിച്ച പരിപ്പും പപ്പടാണ് അന്ന് കണ്ട അന്ന് കണ്ട ഒരു സന്തോഷമാണ് വീട്ടുകാരുടെ ഇന്നേ വരെ അവർ എതിർത്തല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും അവർ കൂടെ വരും എവിടെയെങ്കിലും ബാക്കിൽ മാറി എന്നിട്ട് കാണും വേദിയിലോട്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത രണ്ടു പേരാണ് മാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്കും അങ്ങോട്ട് സ്ക്രീനിലോട്ടോ ക്യാമറ മുമ്പിലോട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ലോകം ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ പോവുക സ്കൂളിൽ പോവുക ഡാൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീട്ടിലിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊന്നും അധികം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാ ചേച്ചി അന്ന് വീട്ടിലെ വ്ളോഗ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊക്കെ
അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് ചിരിക്കുമോ നടക്ക് ഇല്ല ഇവനെ ഇടപെടില്ല നിങ്ങളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളായിട്ട് തീർത്തോ ഞാനില്ല പരിപാടിക്കാനല്ല അവൻ ഇവിടെ അത് മമ്മി വിളിച്ചത് മമ്മി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അവന്റെ ഇവളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല അവരെ അവരെ പോലെ ആ അത് തന്നെ വേണ്ട അപ്പൊ അവര് തീർക്കട്ടെ രണ്ടുപേരുടെ ക്യാരക്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പാ രണ്ടുപേര് സംസാരം ഭയങ്കര കുറവാ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അവൻ അറിയാം അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് ഇവന് അറിയാം പക്ഷെ പറയൂല അറിയില്ല രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാം പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ബോണ്ടും ഉണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും വന്ന ഞാൻ മുമ്പിലുണ്ടാവും പക്ഷെ അവൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ ചരട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അത്ര ഉള്ളു അവൻ പോവാണ് പക്ഷെ എവിടെങ്കിലും കുടുങ്ങി കിടക്കാൻ എന്റെ ചരട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നാ മതി അവൻ ഹാപ്പി ആയി മതി അപ്പൊ ചെലപ്പോ എന്റെ സ്വാർത്ഥതായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ പോവാത്തോണ്ട് ചെലപ്പോ നേടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരാളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഒരാളുടെ സക്സസ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ ട്രൈ ചെയ്ത നടപടി ആവണമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ട്രാക്കുകളായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ അനിയനല്ലേ നമ്മുടെ ചോരല്ലേ അപ്പൊ അത് നശിക്കാനല്ലോ ആഗ്രഹിക്കണേ നന്നാവല്ലോ ആഗ്രഹിക്കണേ ഞാനാ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ആ പെടയക്കൂടൊക്കെ ഇടാ സമയക്കായി ആ ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്റെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടോ ഞാനോ അനിയനോ ഒപ്പിച്ചേക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണ്ടേ അല്ലേ ചേച്ചി ആ സീരി പിടിച്ച കഥ പറ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര രണ്ട് രണ്ടു വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചാരം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായ ഇൻസിഡൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു ബെഞ്ചിലൊക്കെ ആ മൂടൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവന് മനസ്സിലായി നിന്റെ കൂടെ പോയി എന്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടികളൊന്നും നടക്കില്ല എനിക്കും മനസ്സിലായി അവന്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരുപോലെ അവൻ തോറ്റു ഒരുപോലെ അവൻ തോറ്റു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടു വഴിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോയി ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ജഗള ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ തരട അവിടെ അവന്റെ കാല് ആ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കിടന്ന അവന്റെ കാല് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടക്കുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന എന്തിടാ അല്ല ഞങ്ങൾ ഇരട്ടയാണെങ്കിലും ഇരട്ടയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ അവനും ഇങ്ങനെ ചാരി കഴിഞ്ഞ് മാറ് അതറിയില്ല എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോട്ടാ പൊട്ടിയായിരുന്നു ബന്ധം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്സവം കാണാൻ പോയി ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവൻ അവന്റെ മേത്തൊരുത്തൻ കയറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കണുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവൻ ഓടിപ്പോയി അവനെ ചാവൂട്ടി അവൻ വീണ് അവന്റെ മേത്ത് കയറി നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് ബീച്ചായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ കല്ലെടുത്ത് ഫുള്ള് തല കടിച്ച് കുത്തി പൊട്ടിച്ച് ആൾക്കാരെ കൂടി അവൻ വാ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം ആ അവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓടി വാതിലടച്ചിരുന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി പിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഒരു സൈക്കോ ഇല്ല പിന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പേടിയായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഈ ഉത്സവം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു 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 ഡാഡിയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിടെ പോയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടാവുമ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് തല്ല അതെ ആരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറില്ല അത്രേ ഉള്ളു നിങ്ങൾ കുറെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഞാൻ ജീവചെന്ന പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോ പട്ടായയിൽ പോയപ്പോ ജീവചെന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് പോയെന്ന് 
ഞാൻ നേരത്തെ പറയില്ല ആ ചെരട് അതാരണ എനിക്ക് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് അതെ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ വേറെ ഒന്നല്ല ഒറ്റക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രിപ്പായി എന്തെങ്കിലും കിടന്ന വഴിയിലൊക്കെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലറിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ അത്ര ഉള്ളു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഫ്ലോറസന്റെ ലോക്കളോ ക്ലോറഫോം അത് കാരെല്ലാം വന്ന് മുക്കി നല്ലത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെ വിളിച്ച് പറയാനല്ലേ കുക്കു തന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ കിടക്കാണ് ആരെല്ലാം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇല്ല അപ്പൊ കൂടെ ഒരാള് പോണ നല്ലതല്ലേ ഒറ്റക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി യാത്ര ഞാൻ അത്ര ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇവൾക്ക് പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് സോളോ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോവാൻ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് കണ്ട ഒരു രാജ്യം മഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഒന്ന് എന്തായാലും പൊക്കോളാം എല്ലാരും പൊക്കോളാം പറയുന്നൊരു കാര്യം നല്ല മനുഷ്യനാവുക എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ട് ഞാൻ നല്ല ഇടക്കിടക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോ കുക്കുചേട്ടൻ ഇടക്കിടക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാവുക നല്ല മനുഷ്യനാവുക എന്തുകൊണ്ടാ കുക്കുചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനല്ലാത്ത കുറെ സൗഹൃദങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേദന അറിയണോണ്ട് പറഞ്ഞു പോണതാണ് നല്ല മനുഷ്യനാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സൗഹൃദത്തിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇത് ഓവറായിട്ട് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് പൊട്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെ ദോഷ അനുഭവങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പൊട്ടയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളോട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ അനുസരിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത ആൾ അനുസരിക്കുകയാണ് അവസാനം എല്ലാവരും അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലവരാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചും അവരെ ഒന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേദന ഭയങ്കര വലുതാണ് മനുഷ്യനല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലുതാണ് നല്ല മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ അനുഭവാണോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തള്ളിക്കേടി വരാൻ നോക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഇനാവറേഷൻ അവന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനാവറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പോയിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ നിക്കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ അവന് അവന്റെ പേര് ഇതാണ് അപ്പൂ എന്നൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അറിയാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ദിനങ്ങൾ ബർത്ത്ഡേ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും അവൻ അന്നദാനം കൊടുക്കുക പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താ ബുക്കില്ലാത്തൊരു ബുക്ക്സ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ എൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം അതിനേക്കാൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാവാണ് എൻ്റെ മുഖം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പച്ച കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവൻ്റെ അച്ഛനെയും അച്ഛനല്ല അമ്മേനെ അമ്മയുടെ അങ്ങനെ പോയി കണ്ടപ്പോഴായത് അത് ശരിക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കണേന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഉണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ അവന്റെ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ വായിപ്പിച്ചു ഇപ്പില്ലാന്നും കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയോ കയ്യിലിരിക്കുന്ന